ஹாய் விவர்ஸ் திருச்சி லலிதா ஜுவல்லரி நகைக்கடையில் ரூபாய் பதிமூணு கோடி நகைகளை கடந்த இரண்டாம் தேதி கூட்டாளியுடன் கொள்ளையடித்த திருவாரூர் கொள்ளையின் முருகனை திருச்சி தனிப்படை போலீசார் துரத்தியதால் வேறு வலுவின்றி பெங்களூர் நீதிமன்றத்தில் நேற்று சரணடைந்தார் அவரை பெங்களூர் பார்ப்பன அகராக மத்திய சிறையில் பதினான்கு நாட்களில் காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார் லலிதா ஜுவல்லரியில் கொண்டையளிக்கப்பட்ட நகைகள் இதுவரை ஐந்து கோடி மதிப்பு நகைகள் மட்டுமே போலீசாரால் மீட்கப்பட்டுள்ளது மற்ற நகைகள் முருகனிடம் இருப்பதாக கூறப்பட்டது இந்நிலையில் முருகன் கொடுத்த தகவலின்படி தமிழகத்தில் உட்கார்ந்த கர்நாடக காவல்துறை பதினோரு கோடி மதிப்பிலான நகைகளை மீட்டுள்ளனர் அவர்களிடம் இருந்து தமிழக காவல்துறையினர் நகைகளை கைப்பற்றியுள்ளார்கள் இதுவரை ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட கொள்ளை வழக்கில் தொடர்புடைய முருகனிடமிருந்து சில வழக்குகள் மட்டுமே கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகை பணத்தை மட்டுமே போலீசார் மீட்டுள்ளார்கள் கொள்ளையன் முருகன் விசாரிக்க உண்மை வரவழைப்பது என்பது கல்லில் இருந்து நார் உரிப்பதற்கு சமம் என்று போலீசார் கூறுகிறார்கள் ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பெங்களூரில் தொழிலதிபர் வீட்டில் திருவாரூர் முருகன் கொள்ளையடித்த மூணு கோடி நகைகளை மீட்பதற்கு அவனை தொண்ணூறு நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து பெங்களூரில் விசாரித்தார்கள் அந்த அளவிற்கு முருகனிடம் உண்மையை வரவழைப்பது சிரமம் ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா தமிழ்நாடு என சுற்றி சுற்றி கொள்ளையடித்த முருகன் போலீசாரிடம் கொள்ளையடித்த படம் நகை எங்கே என்று கேட்டால் அதற்கு செலவு கணக்கு காட்டுவதற்காகவே சினிமா படங்களை தயாரித்துள்ளான் முருகன் கொள்ளையடித்த சம்பவங்கள் அனைத்தும் பல கோடி மதிப்பிலான வங்கி நகைக்கடை மற்றும் கோடி சார் தொழிலதிபர்கள் வீடு போன்ற இடங்களில் தான் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கொள்ளை சம்பவங்களை நடத்திய கொள்ளையன் முருகன் கடந்த ஜனவரி மாதம் சமயபுரம் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் ஐந்து கோடி நகை பணம் கொள்ளை வழக்கில் தொடர்புடையவன் என்பது தெரிய வந்துள்ளது இதுவரை கொள்ளையடித்த பணம் நகை மட்டும் ரூபாய் நூறு கோடி மதிப்பு இருக்கும் என்று போலீசார் கூறுகிறார்கள் இவற்றில் பெரும்பாலான பணத்தை சினிமாவில் முதலீடு செய்ததாக முருகன் கூறினாலும் பல சொத்துக்களை தனது உறவினர் பெயரிலும் பினாமி பெயரிலும் முருகன் பதிந்த திரையுலகிலும் சிறிய படங்கள் எடுக்கும் பிரமுகர்களுக்கு முருகன் பைனான்ஸ் செய்த தகவலும் தெரிய வந்துள்ளது நடிகைகள் துணை நடிகைகள் என பணத்தை தண்ணீராக செலவு செய்ததாக போலீசாரால் கூடப்படும் முருகன் சுமார் நூறு கோடி சொத்துக்கள் யார் யாரிடம் உள்ளது என்பது திருச்சி தனிப்படை போலீசார் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கும் போது தெரிய வரும் முருகன் இரண்டு சொகுசு கார்களை சுற்றி வந்துள்ளான் அந்த கார்கள் தற்போது யாரிடம் உள்ளது சமயபுரம் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் லாக்கர் நகை பணம் எங்கு உள்ளது என்ற தகவலும் அப்பொழுதுதான் தெரிய வரும் ஏற்கனவே முருகனின் மனைவி மற்றும் உறவினரிடம் ஏற்கனவே நடத்திய விசாரணையில் தனிப்படை போலீசார் சில தகவல்களை திரட்டியுள்ளார்கள் முருகனை விசாரிக்கும் போது மேலும் பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது மேலும் இது போன்ற உடனடியான தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்க